回来了。不是我一意孤行，是我不对，你还不肯原谅我吗？我怎么原谅你、啊？呃，两位冷静一下，要不我们分开聊一下吧。三年前他非要去当兵，谁劝都没有用，我就不明白了，那当兵有什么好的？三年前我硬招入伍，我觉得男儿一腔热血就应该去保家卫国。我问了，他就说好男人都应该去保家卫国。他当时在拍电影嘛，看人家的军人生涯，他就想去。我今年二十五岁了，当兵那年二十二岁，正好是当兵的最后一年。电影电视剧里边军人怎么了？他们不也一样很辛苦吗？那他就要去学人家吗？这不是小孩子的举动吗？放着每个月几万块钱的工作不要，非要去当兵？工作没了我可以再找，但是我错过了那最后一年，我就再也没有机会了。这几年我虽然一直在部队，但是他生活中的大事小情我总会了解一些，而且我也知道，从我当兵那天他跟我分手到现在，他一直都是自己一个人。他无声无息的就从我的生活中消失了，我找过他，但我找不到。直到那次我看到新闻，我才知道他有多危险。那次抗洪行动就发生在我们部队辖区，大雨下了几天几夜，我们也奋斗了几天几夜。那次我看了前线新闻，我在镜头里看见他了，他和他的战友用身体形成了一道人墙，就倒在那儿，让把他们拍倒，他们就再站起来。因为我知道我们的身后是祖国和家人。哎，两位还有什么想对对方说的吗？前天对不起。我知道我很不负责任，但好了，你别再说了，你知道吗？当你一意孤行，谁的话都不听，非要去当兵的时候，我对你有多失望。但是后来看到你在前线，在死亡的边缘的时候，我真的连气都生不起来。这是一名军人的天职，换做任何一名军人，他都会这么做的。亲爱的，你知道吗？我对我无条件的好，但是你能不能把你的死掉的性格改一改？是，全警首长命令。老常听令。在，请首长指示。回家，小路小路，装进我怀里，心跳砰砰砰，难以平息。不经意，相依一触，一见钟情，再见。